വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ വെസ്റ്റർ ഞാൻ പ്രീവിയസ്ലി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് മുതൽ ലിസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് വരെ ഞാനത് ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാം കാരണം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല ടേംസും ഞാൻ അതിൽ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ അതിൽ മിസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ടേംസും അതുപോലെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടേംസും കൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് സെവൻറ്റി ടു ടേംസ് ആണ് ഞാൻ സോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അതെല്ലാം ഞാൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആറ് വീഡിയോ ആയിട്ടായിരിക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ട്രേഡിംഗ് ടേംസ് ആണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രേഡിംഗ് ടേംസിൽ ഞാൻ പതിനൊന്ന് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ടേംസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിംഗ് ആണ് റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റേറ്റിനേക്കാൾ താഴെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ആവറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വാങ്ങിക്കുന്നതിനാണ് റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇപ്പം നൂറ് രൂപയാണെന്ന് വെച്ചു സോ നിങ്ങളത് നൂറെണ്ണം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ആദ്യം സോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് തൊണ്ണൂറ് രൂപയിൽ എത്തിയെന്ന് വെച്ചു സോ അപ്പം നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു നൂറെണ്ണം കൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് എൺപത് രൂപയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വെച്ചു സോ അപ്പം നിങ്ങളത് വീണ്ടും നൂറ് രൂപ നൂറെണ്ണം കൂടെ വാങ്ങിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആവറേജ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നയൻറ്റി ആയി സോ എയ്റ്റി റുപ്പീസിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി റുപ്പീസിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ലോസ് അവിടെ കവേഡായി സോ നയൻറ്റി വൺ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പ്രോഫിറ്റും ആയി സോ അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ആവറേജ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഒറിജിനൽ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു നൂറ്റൊന്ന് രൂപ എത്തിയിരുന്ന മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആവത്തുള്ളായിരുന്നു ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ് ഐ പിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിംഗ് ആണ് അടുത്തത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം റിസ്ക് എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് ഒരു ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചു സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ അഞ്ച് രൂപ എനിക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് നയൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിന് താഴെ പോകുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സ്റ്റോക്ക് അവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് രൂപ ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്രേഡർ ആണെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്റ്റോക്ക് ഏത് ലെവൽ വരെ താഴും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ജെ പി ഒ സൊസൈറ്റും സൂസലോണും യൂണിറ്റൊക്കെ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് ഇപ്പം പത്ത് രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഉള്ളൂ സോ ഈ സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപയിൽ എത്തിയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു വലിയൊരു ലോസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേനെ അടുത്തത് ലോങ് പൊസിഷൻ ആണ് ലോങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലോങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ അഥവാ ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് ആണ് ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്റ്റോക്ക് സെൽ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാഡേ ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസിയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ വഴി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ലോങ് ടേമിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ലെൻഡിങ് ആൻഡ് ബോറോയിങ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എൻ എസ് സിയുടെ ഒരു സ്റ്റോക്കിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യൂ ബുള്ളിഷ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റോക്കിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യൂ ബേറിഷ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് പൊസിഷനും ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഒരു
പറ്റുമോ സോ ഏഴായിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ അവിടെ ഡിവിഡൻ ഹീൽഡെന്ന് പറയുന്നത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് എക്സ് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് ഒരു കമ്പനി എക്സ് ഡിവിഡൻ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് നിങ്ങൾ പിന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവിഡൻ്റ് കിട്ടത്തില്ല എന്നതാണ് എക്സ് ഡിവിഡൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നാല് ടേംസും കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി ഡിവിഡൻറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ദിവസത്തിനെയാണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റിൻ്റെ അന്നോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവിഡൻറ്റ് കിട്ടത്തില്ല എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അടുത്തത് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് ആണ് ആ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിൻ്റെ അന്ന് ആർക്കൊക്കെ ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് ഉണ്ടോ അവർക്കൊക്കെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നത് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും സോ എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റിന് തലേ ദിവസം വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് വരെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും അടുത്തത് പേയ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകുന്ന ദിവസത്തിനെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എം ആർ എഫിൻ്റെ ഷെയർസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആ സ്റ്റോക്കിനെ അമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് സോ അവർ ചിലപ്പം അമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് അയ്യായിരത്തിലോട്ടായിരിക്കും അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പത്തെണ്ണം ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂവും സ്പ്ലിറ്റ് ആവും സോ എം ആർ എഫിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ അവരത് പത്തായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫേസ് വാല്യൂ അപ്പം അവിടെ ഒന്നാകും അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബോണസ് ഷെയർസ് ആണ് ബോണസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനീസ് അവരുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ഷെയർസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കമ്പനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് അത് കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് അത് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആക്ച്വലി അവർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ക്യാഷ് റിസേർവ് കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇക്വിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും സോ ഇതൊരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ് ബോണസ് ഷെയർസിൻ്റെയും സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരുന്നത് സോ അതായത് നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് കൂടുതൽ ലിക്വിഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം എം ആർ എഫിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൈസ് പറഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു പത്തായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അത് കൂടുതൽ അഫോർഡബിൾ ആണ് സോ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സ്ട്രോങ് കമ്പനീസ് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു നല്ല സൈൻ ആണ് ലോങ് ടേമിലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ആയിരിക്കും വിപ്രോയും ഇൻഫോസിസും ഒക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ബോണസ് ഷെയർസും സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റിൽ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബാക്ക് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കമ്പനീസിന് അവരുടെ ക്യാഷ് റിസേർവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഇന്ന് ഷെയർസ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാനും സാധിക്കും അതിനാണ് ബൈബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അവിടെ കുറേ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് സെവൻ ടു ടു ടേംസ് ആണ് ഞാൻ സോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ സീരീസിലെ ബാക്കി വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഈ വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്